En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe Haber Bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 26 Ekim 2021 ben Ferhan Köstoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da vaka sayıları son dönemde yeniden artışa geçse de hükümet pandemi olağanüstü hali Kasım ayında bitirmekte kararlı. Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da hafta sonu yangın faciası yaşandı. Bir Türkiye kökenlinin de hayatını kaybettiği yangında... Bir bebek ve 7 aylık hamile bir kadın karnında bebeğiyle can verdi. Bu konunun gelişmelerini de birazdan aktaracağız. Almanya'da kalifi eleman ihtiyacı artıyor. Peki hangi meslek gruplarına ihtiyaç duyuluyor? Bu haberin detaylarını da birazdan değineceğiz. Camiada günden başlıyor. <gülüyor> Almanya'da vaka sayıları son dönemde yeniden artışa geçerken ülkede pandemi kapsamında hükümetin atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn toplumun çeşitli kesimlerinden gelen eleştirilere rağmen 25 Kasım'dan sonra Almanya'da acil salgın durumunun uzatılmayacağını açıkladı. Almanya'daki acil salgın durumunun yeni hükümetin görevine başlamasından önce sona erdirileceğini açıklayan Federal <gülüyor> Sağlık Bakanı Jens Spahn geri adım atmıyor. Konuyla ilgili konuşan Spahn, Almanya'da yetişkin her 5 kişiden birinin aşı olduğunu vurgulayarak koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan olağanüstü hale artık gerek olmadığını belirtti. <gülüyor> Olağanüstü halin kaldırılmasının da salgının sona erdiği anlamına gelmediğini söyleyen Şipan, başta 3G kuralı olmak üzere maske kullanımı, hijyenik tedbirlerle, toplu taşıma ve alışverişlerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi önlemler devam edecek dedi. Yasal bir düzenleme ile yerel yönetimlerin kaldırılacak olan acil salgın durumundan bağımsız kendi önlemlerini alabileceklerini kaydeden Sağlık Bakanı, özellikle okullar ve bakım evlerindeki önlemlerin aynen devam etmesinden yana olduğunu söyledi. <gülüyor> Almanya'da acil salgın durumu federal meclis tarafından en son Ağustos ayının sonunda 3 aylığına uzatılmıştı. Eğer meclis tekrar uzatma kararı almazsa acil durum kendiliğinden sona ermiş olacak. Meclis tarafından alınan acil salgın durum kararı, merkezi ve yerel yönetimlere koronavirüs önlemleri, kısıtlamaları ve aşı tedariği gibi konularda yetki veriyor. 26 Eylül'de gerçekleştirilen seçimler sonrası Almanya'da ülkeye yön verecek yeni isimlerde şekillenmeye başladı. Bugün gerçekleştirilen seçimlerde Federal Almanya Millet Meclisi yeni başkanı Barbel Bağs oldu. Başkan yardımcılığına ise Türkiye kökenli Aydan Özoğuz seçildi. Federal Almanya Millet Meclisi Meclis Başkanı olarak Sosyal Demokrat Parti Duisburg Milletvekili Berbel Bası seçti. Als Zeitenwende empfinde ich meine Wahl dennoch. Auf der Tribüne Başkan seçilmesi sonrasında bir teşekkür konuşması yapan Federal Almanya Meclis Başkanı Berber Bas, nefret ve kışkırtmanın düşünce özgürlüğüyle alakası yok dedi. Sosyal Demokrat Parti'nin Türkiye kökenli milletvekili olan Aydan Özoğuz da 6 başkan yardımcısından birisi olarak seçildi. Özoğuz, Hamburg Wandsbeck'ten milletvekili seçilmişti. Sosyal Demokratlar Aydan Özoğuz'u %98.5 oranındaki bir oyla başkan yardımcılığına aday gösterdi. Aydan Özoğuz'un adı başkanlık için de geçiyordu. Özoğuz aşırı sağdan tehditler almıştı. 26 Eylül seçimleri sonrasında ilk kez toplanan meclisin açılışına en yaşlı üye olarak eski meclis başkanı Wolfgang Schäuble başkanlık etti. Yapılan seçimlerde Berbel Bas, Federal Almanya Millet Meclisi Başkanı oldu. Başkan yardımcılıklarına Aydan Özoğuz'la birlikte diğer partilerden de birer başkan vekili seçildi. Almanya'da hafta sonu yangın faciası yaşandı. Ülkenin güneydoğusundaki Reisbach'ta meydana gelen şüpheli yangın büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye kökenli 4 çocuk annesi 55 yaşındaki bir kadınla birlikte toplam... Dört kişinin hayatını kaybettiği yangında ölenler arasında bir bebek ve 
7 aylık hamile 20 yaşındaki bir kadın da var. Maalesef yangın sonrası genç kadının karnındaki bebeği de kurtarılamadı. Savcılık yangında kundaklama da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmeden soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı. Almanya'nın Bayvera eyaletine bağlı Reisbach kasabasında Türklerin de oturduğu binada şüpheli yangın meydana geldi. Yangında Türkiye kökenli bir kadınla birlikte toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Tamamıyla kullanılamaz hale gelen ve çok sayıda kişinin ikamet ettiği evlerde yangından kaçmak isteyen 3 Türkiye kökenli de yaralandı. Binanın zemin katında yaşayan Handan Yeşilyurt ve iki oğlu alevlerden balkondan atlayarak kurtuldu. Yangında toplam 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Kurz nach 2 Uhr morgens hat ein Alarmierung stattgefunden. Es war ein Wohnhausbrand hier in in Reisbach. Landshut Emniyet Müdürlüğü ve Savcılığı 4 kişinin hayatını kaybettiği yangını kundaklama olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak soruşturuyor. Yerel polisin yaptığı ilk tespitlere göre yangın binanın alt katında oturan bir kişinin ocağı açık unutması sonrasında çıktı. Ancak polis gözaltına aldığı söz konusu kişiyi kaçma ihtimali olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı. Ancak savcılık cinayet ve kasıt ihtimalinin de araştırıldığını açıkladı. Geçiyoruz Fransa'ya. Fransa'da Nisan ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken İlginç bir aday Erik Zemmour'un şansı her geçen gün artıyor. İlginç diyorum çünkü düne kadar kimsenin şansı vermediği Zemmour son yapılan anketlerde %18 ile Cumhurbaşkanı Macron'dan sonra en çok oyu alan ikinci aday konumuna yükseldi. Zemmour'un oylarının bu kadar artmasına neden olan şey ne diye muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Neler vaat ediyor bu aday nasıl oyları bu kadar yükseliyor söyleyelim. Evet, maalesef Zemmur'un bugüne kadar kullandığı söylemlerin %80'i Müslüman ve yabancı karşıtlığı üzerine kurulu. Medyanın da kendisine ilgisi o kadar fazla ki her gün başka bir ana akım medyadan Müslümanları hedef tahtasına oturtan söylemleri sıralayabiliyor. Bir yayında başörtüsünü yasaklayacağını ifade ediyor. Başka bir yayında Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olması durumunda Muhammed ismine izin vermeyeceğini belirtiyor. Hatta geçtiğimiz gün bir yayına katıldığı bir yayında başörtülülerin Cumhurbaşkanı olmayacağım ifadelerini de kullanmıştı. Öyle ki takındığı ırkçı ve İslam düşmanı tavır ülkenin aşırı sağ partisi ulusal birliktelik lideri Le Pen'i bile geride bıraktı. Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui Eric Zemmour. Le débat est dirigé par Benjamin Sportou. Fransa'da 2022'de yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını henüz açıklamamasına rağmen anketlerde kısa sürede hızla yükselen bir isim olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor. Fransa'da 10 Nisan 2022'de düzenlenecek Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna ilişkin yapılan anketlere göre Cumhurbaşkanlığına resmen aday olması, Zemur'un ilk turda alması beklenen oy oranı son birkaç ayda %5'ten %16 ile %18'e kadar çıktı. Zemur'un bazı anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in tahtını sallaması muhtemel oy oranının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'unkine giderek yaklaşması da dikkat çekti. Aşırı sağcı yazarın adaylığına bir süre önce hayal olarak bakılırken bunun artık ciddi bir olasılık olduğu yorumları yapılıyor. Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemur'un ebeveynleri, Fransa'ya Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında geldi. Ülkede yaşayan yabancıların asimile olması gerektiğini savunan ve entegrasyona karşı olduğunu dile getiren Zemur, sık sık İslam ve Müslüman karşıtı söylemlerde de bulunuyor. İslam'ın siyasal proje olduğunu ve Fransa'yla uyumlu bir din olmadığını iddia eden Zemur, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması halinde özellikle Muhammed gibi Müslüman isimlerini yasaklayacağını belirtiyor. Zemur, Eylül 2019'da bir televizyon programında 
Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezasına çarptırılmıştı. Almanya'da iş gücü açığı giderek büyüyor. Federal İş Ajansı Almanya'da güncel olarak 1.2 milyon iş gücü açığı bulunduğunu açıkladı. Kalifiye personel açığı en çok sosyal alanda yaşanıyor. İhtiyaç duyulan kalifiye personel arasında yaşlı bakım personeli, hasta bakıcı, tır ve kamyon şoförü gibi birçok meslek grubu var. Almanya'da iş gücü açığı giderek büyüyor. Federal İş Ajansı Almanya'da güncel olarak 1,2 milyon iş gücü açığı bulunduğunu açıkladı. Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Şehli yaptığı açıklamada bunun yaklaşık 3'te 2'sinin kalifiye personel açığı olduğunu kaydetti. Kalifiye açığının 70 farklı meslek dalında acil durumda olduğu belirtildi. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yeni verilerine göre kalifiye personel açığı en çok sosyal alanda yaşanıyor. Bu sektörde 18.300 sosyal pedagog aranıyor. İkinci sırada ise hasta bakıcı ve hemşire açığı yaşanıyor. Ülkede acilen 17.900 yaşlı bakım personeli ve 16.700 hemşire ve hasta bakıcı açığı bulunuyor. Toplam 15 meslekten oluşan listede ayrıca 15.500 inşaat elektrikçisi, 13.200 sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma teknisyenleri ve 6.700 tır ve kamyon şoförü açığı bulunuyor. Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği nitelikli işçi sıkıntısıyla mücadele etmek için yurt dışından daha vasıflı göçmen kalifiye işçi alınması çağrısında bulundu. Kalifiye personel açığında olduğu gibi meslek eğitiminde de durum farklı değil. Almanya'da birçok alanda çırak açığı bulunuyor. Almanya'da 390'dan fazla resmi olarak tanınmış meslek eğitim alanı bulunuyor. Ancak hemen hemen hepsinde yeni çırak sıkıntısı yaşanıyor. Almanya'da Türk nüfusunun en kalabalık olduğu Kuzey Eren Vesfalya Eyaleti'nin istatistik dairesi ülkeye Türk işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla veriler aktardı. Yayınlanan istatistik, ülkedeki Türk vatandaşlarının yarısından fazlasının 45 yaşın üzerinde olduğunu ortaya koydu. İstatistiklere göre eyalette en fazla Türk vatandaşı 53.460 kişiyle Köln'de yaşıyor. İkinci sırada ise Duisburg bulunuyor. Türk nüfusunun en kalabalık olduğu Kuzeyren Vestfalya Eyaleti'nin istatistik dairesi, ülkeye Türk işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla veriler aktardı. Açıklanan Türk nüfus istatistiğine göre eyalette sadece Türk vatandaşlığına sahip 487.470 kişi bulunuyor. Türkiye kökenli olarak ise eyalette 934.000 kişinin yaşadığı bildirildi. İstatistiklere göre en fazla Türk vatandaşı 53.460 kişiyle Köln'de yaşıyor. İkinci sırada ise Duisburg bulunuyor. Duisburg'da yaşayan Türklerin sayısı 33.830. Eyalette yaşayan Türk vatandaşlarının %53'ü 45 yaşın üzerinde, 65 yaş üzerindekilerin sayısı da 86 bin. Gençlerde durumsa çok daha farklı. En Erve'de 15 yaş altındaki Türk çocuklarının oranı sadece 2.9 yani 14 bin. Rakamın bu kadar düşük olmasının nedeni ise doğumla verilen Alman vatandaşlığı olarak gösteriliyor. Öte yandan 15 ila 24 yaş aralığındaki Türk gençlerinin sayısı ise 80 bin 400. 2001 yılında en Erve'de yaşayan Türk vatandaşı sayısı ise 651 bin 410 olarak kayıtlara geçmişti. Kuzeyren Vestfalya'da Suriye pasaportuna sahip olanların sayısı ise 239 bin 760 olarak açıklandı. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.